的那颗心，有了你，我就能看得清。睁开眼睛，我出。关的时候，曾经听人家说，战国时的大将李牧，汉朝时的大将智度，都曾在雁门关驻守，抗与匈奴入侵。如果我真的是契丹人，那一千多年来侵犯中原的，都是我的祖宗了。时光大师说的是真的。我娘被他们害死以后，我爹应该是从这个地方跳下去的。他不忍心让我跟他一起死，硬是把我抛了上来。他在石壁上写了些什么呢？我们到那边去找找。大哥，你看。
丐帮的时候，我曾经发过誓，无论我是打宋人还是契丹人，绝不杀一个汉人。可是，在巨泉庄，我杀了这么多的人。事已如此，我乔峰也不能等着别人来杀我。我是汉人，我是契丹人。学神医的医术果然高明，名不虚传呢、啊。其实，是白氏靖长老答应教学神医功夫，他才肯帮我治伤的。他们还要追查黑衣人的下落，我要是死了，他们就一点线索都没有了，所以他们才会救我的。这倒也是。嗯、你笑什么？我伤好了以后，他们每天都问我，问我和你是什么关系，问我是怎么受伤的。我每天就编故事骗他们，骗得他们像傻瓜一样。我现在想起他们的傻样子，就觉得特别的好玩。就你鬼主意多，你编的那些故事，他们信吗？嗯，半信半疑吧。反正他们也不知道黑衣人的来历。嗯、是啊。我也不知道那黑衣人到底是谁。嗯，他们就这么放你出来了？当然不是了，我有易容的，我装成一个人，大模大样的走出来的。你装扮成谁呀、啊？薛神医呀、啊嗯。我每天看到最多的就是他，不装他装谁呀、啊？<笑>我点了薛神医的穴，可是。我又怕自己点穴的功夫不高，所以就用床单把它绑起来，再用被子蒙上，让人一看还以为是我。其实，办他挺容易的，就是缺一把胡子。嗯，薛神医的胡子半黑半白的，确实很难装扮。所以啊，我就拿剪刀把他的真胡子剪下来了，然后贴在自己的脸上。反正他救我也不是真心。这下子，我把他胡子剪下来，他还年轻了呢，他应该感谢我才对呀、啊。<笑>我假扮成薛神医，大摇大摆的走出来，没有人敢问我。我让他们备了马，去取了银子，就这么出来了。哎，在路上我还扮成一个小伙子，越到后来，他们就越难抓住我了。<笑>妙，真是太妙了，阿朱。乔大哥，你为什么这样看着我呀、啊？我，我有点怕。哼，原来是你。说，谁指使你干的？乔大哥，怎么了？我说错什么了？你是不是还装扮过我？啊！既然你都知道了，那我就告诉你吧。是，我是假扮过你去救丐帮的人。
因为那个时候你救了我和阿碧，我们都非常感激你。看见那些叫花子，对你一点都不好，我就假扮成你去救他们，让他们对你心存感激。可是，在聚贤庄，他们还是那样对你，实在是太没有人性了。那你为什么杀我父母？杀我恩师？啊？我杀你父母，杀你恩师。我没有啊！师傅临终前一见到我，就说是我下的毒手，不是你易容后下的手吗？说，没有没有，乔大哥，我真的没有杀你师傅，真的没有杀你父母。待着，别动！乔大哥，你相信我，你师傅武功那么高强，我怎么可能杀了他呢？乔大哥。你相信我，我真的没有。阿朱，我我相信你。你吓死我了！如果我有本事杀你师傅，我怎么可能受那么重的伤呢？嗯，我这两天老是胡思乱想。胡言乱语，你不要怪我。谁怪你啊？我要是怪你，早就不理你了。乔大哥，不管你怎么对我，我都不会怪你的。我虽然救过你，你也没必要老放在心上。我要下去看看。这下面有什么好看的？我要知道我到底是汉人还是契丹人。我要下去看看他们的尸骨。他们已经掉下去三十多年了，只剩下一堆白骨了，你还能看到什么呢？如果下面真有两具尸骨的话，那一定是我的父母。我要好好的安葬他们。乔大哥不会的，你不会是契丹人的。乔大哥，你不要下去，我求你不要下去。家具。乔大哥，他们在干什么？强。
是契丹人，我是契丹人，我是契丹人，我真的是契丹人，是契丹人，契丹人。汉人里有好人有坏人，契丹人里也有好人有坏人。不管你是汉人还是契丹人，对我来说都一样的。你用不着可怜我，你现在可以走了。乔大哥，你要是扔下我，我就从这悬崖跳下去。我说得到，做得到。阿柱。你不用可怜我，你现在就可以走了，那是绝对不可以的。阿珠，在我最痛苦的时候有你陪着我，我真高兴。我在任何时候都会跟着你，陪着你。乔大哥，我能猜到你现在在想什么？你是要找到那个带头大哥，对不对？杀我父母恩师的大仇，我一定要报，一定要找到他。那是不是我们该先去丐帮找徐长老？阿柱，从今天开始，我不能没有你弟兄们，咱们还按老规矩，分战成三队，每个人都要提高警惕，懂吗？是。是什么人？快出去看看！哎哎哎哎哎！是徐长老。你的易容术真是了不起，我简直变成了另外一个人。其实给你这易容是最简单的了，啊，只找了两块猪皮，彻底洗干净，贴在你的脸上，涂了点染料，再沾上点胡子，就变成另外一个人了。说来倒容易，可是这对于我呀，真是一窍不通啊。乔大哥，你这一说话一喝酒，别人还是会认出你的。呃，对对。我一定少说话，你先让我喝一点吧。啊，等事情办完了，我再一起陪你喝个痛快。啊，好。好。哎，小花子，拿着，上那边吃去。走走走走走走走。哟，快慢慢走啊，哎，快慢走。徐长老死的太惨了，前胸后背肋骨全断了。是啊，一定是乔峰那个恶贼干的。嗯，对，我看也是，没错。嗯，徐长老死了。哎，后天在河南的魏辉城举行调研会。帮中长老弟兄都去祭奠，说一定要商量个办法抓住乔峰那个恶贼。不要乱讲，不要乱讲，乔峰来头不小，不要随便说话，当心让他听见了。快吃，快吃，好，好，吃吧，来来来，吃吃吃。他们怎么又冤枉你了？明明不是你干的，我要他们说清楚。阿朱，别冲动，你这样会打草惊蛇，坏了大事。
，既然这样，我们就去魏回城看看，说不定还能找到一些什么线索。魏回城是一定要去的，大哥，去拜祭徐长老的人，大多都是你们丐帮的人，你一定要注意你的言行举止，千万要小心，可不要露出马脚。嗯，知道了。什么三碗的鲜血？这是丐帮的规矩，表明他是被人害死的。乔峰的狗贼，杀了他的养父养母和恩师还不够，现在又杀死了徐长老，看来他是要冲着丐帮来了。你们放心，我们绝不会袖手旁观的。乔峰这个败类是武林的耻辱，我们一定要杀了他，替武林除害。对，乔峰狗贼，人人得而诛之。孙也来了，阿主，你先回客栈，我跟我去看看。啊，乔大哥，嗯，小心点儿。哎师哥，你我都一大把年纪了，小时候的事情，现在再提，还有什么用啊？是啊，还有什么用啊？我这一辈子算完了，现在后悔，也来不及了。今天约你出来，不为别的事儿，小娟，我我就想，听你唱唱以前的歌。我当家的又见到你，已经很不高兴了。他这人疑心最大。你要是为了我，还是少见我为好。怕什么？咱们师兄妹光明磊落，说说小时候的事儿，有什么不可以的？哎。从前的那些歌，从前的那些歌。小娟，以后还不知道什么时候能够再重逢。我也没有几年好活了。将来，你就是再想唱歌给我听，也不知道我还能不能听得见。师哥，你别说了，你要听，我就给你唱。哎，从前你与我在小河。一个轻薄放荡、勾引有妇之夫，一个淫荡无耻、偷偷私会情郎。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
们先在这休息一会儿。在北回城，现在有不少的英雄好汉正在徐长老的灵前拜祭，我这就叫他们过来，好好的让他们看看二位的尊容。这位英雄，嗯，我们素不相识。如果阁下能放我们一马，我们感激不尽，日后一定重重报答阁下。报答之话，不必提了。我只问一句话，只要你回答我，我马上放人，而且今日之事，永远也不会有人知道。你愿身败名裂也不说吗？哼，老子大不了一死。那个带头大哥对我有恩，老子绝不会说出他的名字的。啊！嘿嘿，那位带头大哥对你未必有恩，你要是说出来，大家都相安无事。贪功可以保全住自己的面子，而你们也可以保住自己的性命。你别杀我师哥，我跟你说就是了。不能说，小军，千万不能说，我求你了。这个人肯定是乔峰的手下，你一说出来，带头大哥就危险了。我就是乔峰，要是不说，想想你们的下场。难怪你这么高的功夫啊！守军，我这一生没有求过你什么，今天就算我求你一次，不能说呀。乔帮主，今天我们落在你的手里。要怎么处置，随你的便。你想要知道的事情，恕我不能相告。哈哈哈哈哈！将军，我谢谢你，我谢谢你啦！干什么？干什么？啊？你要干什么？阁下是谁？是内人请来的吗？尊夫人已经被擒获，处境十分危险。内人武功不差，怎么会轻易被人擒住？是乔峰。乔峰？是他？这可就麻烦了。我内人，他在哪里？你想让他活命很容易，让他死更容易。阁下这话是什么意思？乔峰有个问题要问你，如果你回答，你夫人马上可以脱离险境，补上豪放。如果你不说，他就死定了，而且他的尸体会和赵天孙的尸体葬在一起的。你岂有此理！乔峰，你，你逼我就罢了，为什么要扯上赵天孙这小子？那是你老婆想扯上的，你想不想知道谭波现在在什么地方？他正在跟谁在一起说情话、唱情歌？你，赵天孙，你这个王八蛋！你，你，你快带我去！我凭什么带你去找他？你说有事儿要问我，你问什么？那天，在无锡城外杏子林中，徐长老带来一封信，是谁写的？嗯，这是你的杀父的仇人，我绝不会说出带头大哥是谁，否则你去找他报仇，岂不是我害了他？那先死的就应该是你了。<笑>你把谭某看成什么人了？气得摊上怕死，出卖朋友，果然是条汉子。如果这事儿
不是关系到我父母恩师的血债，你这个朋友乔峰交定。你不管你自己的性命，那你老婆的性命呢？谭公谭婆在江湖上威名扫地，你不怕天下英雄耻笑吗？哼，我谭某做得我立得正，生平没有做过半点对不起朋友的事，天下英雄自然会有评判。谭婆未必做得稳立的正，那个赵钱孙未必就不做对不起朋友的事情，天下英雄自然会有评判，你自己看着办吧。哼！哎呀！降龙十八掌吧！我，你老婆不是我杀的，不是你是谁？你这个契丹狗！我杀你易如反掌，为什么还要把你带到这个地方来？猪狗不如的东西！你信不信我没关系，只要你告诉我，带头大哥是谁，我帮你报杀妻之仇。你！哈告诉你，他不。我和赵钱孙都死了，还有谭公，一共三个人。赵钱孙是杀害你父母的帮凶，杀了他也没什么。不是我杀的，那是谁？我也不知道，我总觉得有一个大恶人一直在暗中对付我。可是，那大恶人是谁呢？现在知道带头大哥身份的，只剩下三个人了。乔大哥，我们得赶快，别再让那大恶人抢在前头啊！是啊，只剩下三个人了。马夫人康敏那么恨你，她应该不会说。而且，逼问一个寡妇。也不是男子汉大丈夫所为。智光大师在江南，最近的，就是善政了。我陪你去山东泰安。阿珠，和我在一起，真是辛苦你了。我愿意。
。老板，给。客官来了。老板，给我们换良品最快的嘛。哎，好嘞。给。哎，多谢。哟，客官来了，哎，请请请，里边请。两位要点什么？去给我们拿些酒来。好嘞。这一次我们一定要赶在那大恶人的前头。对，走。前面就是了。难道大恶人又先到了？哎呀，你看看，什么人？虽然他们家房子被烧了，但是山政武功高强，早了些不会有事的。哎，全家三十多口，一个也没有出来。单老爷这样的好人，平日济贫救灾，积下这么多功德，怎么落得这样的下场？哎，哎，听说单家两位少爷在河南让一个叫什么乔峰的恶人给杀了。这次放火的多半就是那个恶人，哎，老天爷不开眼呐！乔峰作恶多端，将来肯定比单家几位爷死的惨一百倍。哎哎呀，谁呀？谁呀？谁踢我？啊？奇怪，走吧。可真够狠的，杀了善正也就算了，还杀了他全家，连屋子都给烧了。这叫做斩草除根，换了我，我也会这么做的。为什么？你还记得善正在杏子林中说过的话吗？他说他家里有几封带头大哥的书信，而且还用过这些信对过笔记。哦，这大人已经算准了。就算他杀了善正，你也会去找那几封信，干脆把整个庄子都烧掉，什么都不留下。现在看来，只能找智光大师了。咱们用不着那么赶路，养好精神，遇到那个大恶人，说不定还能保住智光大师呢。那咱们就一路游山玩水，去天坛山。好。来，叫。叫。我总觉得，那个带头大哥和那个大恶人，可能是一个人。是。怎么一直没想到呢？如果是两个人。我想这两个人的关系会十分密切的。嗯，就连汪帮主和那些正派的人，都甘愿追随带头大哥。这个人应该是个非同小可的人物。那天在杏子林。我听那些人说起三十年前的事，总觉得，总觉得好像……嗯，你是说，那个大恶人，很有可能当时就在杏子林中？对呀、啊，单正义说他家里藏有带头大哥的书信，之后单正全家都被烧死了。嗯，这个人心狠手辣
天下十庶首奸。你想，那个赵天孙宁愿身败名裂，也不愿说出他是谁，最后死得不明不白。这个人到底是谁呢？那个大恶人论武功、论心计，都比我厉害。他要取我性命，不是什么难事，又何必怕我知道他的身份呢？那也未必。那大恶人就算再厉害，他心中也怕得要命。我猜他这些天忙着杀人放火，就是怕你知道他的身份，去找他报仇。要不然，他也不用杀死乔家二老、玄谷大师，又杀了赵钱孙、谭婆和单正一家了。这个人究竟会是谁呢？